ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பப்ளிக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போன வருஷம் கீ அனாலிஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த ஸ்டெப்புக்கு எப்படி எப்படி மார்க் ஸோ மேக்ஸில் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டெப் மார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஸ்டெப் மார்க்னா என்னென்னு தெரியாது நம்ம ஒரு ஸ்டெப்புக்கு ஒரு ஒரு மார்க் போகல அப்படின்னா நினச்சிருப்போம் ஸோ அதை பற்றி கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சென்டம் மிஸ் ஆகாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு எனது இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ நான் இந்த கெமிஸ்ட்ரிக்கு அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நிறைய பேர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் பயாலஜிக்கு போடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ மேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் வர வீடியோ வந்து ஃபிசிக்ஸாக இருக்கும் அடுத்து பயாலஜி ஓகேவா ஸோ இட் இஃப் இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ப்ளீஸ் ஷேர் டு யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸ் கீக்கு முன்னாடி இப்படி தான் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எப்படி அப்படின்னா அந்த ஆன்சர்ஸ் வில் பி என்னது எதில் இருந்து இருக்கும் அப்படின்னா நியூ டெக்ஸ்ட் புக் இல்லாட்டி சொல்யூஷன் புக் ஸோ அதனால தான் நான் மேக்ஸுக்கு வந்து என்ன கைட் ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொல்யூஷன் புக் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் ஏன்னா கீ இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சொல்யூஷன் புக் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் If a student has given any answer which is different from one given mark theme. So, in the answer key, you can do an answer in a method. But you can do an answer in a method. So, that is a proper answer. So, you can do a mark in a mark. You have to award a full mark. So, follow the footnotes which are given under certain answer scheme. So, you can do an answer scheme based on it. But, you can do an answer in a method. நீங்கள் எழுதியிருக்க மெத்தட் வந்து கரெக்ட் ஆன்சரை கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஆனால் கீ ஆன்சர் அந்த மெத்தட் இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலாவாக தப் கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்க ஆன்சர் தப்பாக கொண்டு வந்திருக்கீங்கன்னா ஃபார்முலாக்கு மார்க் கொடுத்தாகணும் ஃபார்முலா செய்யாமல் ஆன்சர் கரெக்டாக கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா ஆன்சர்ஸ்க்கு மார்க் கொடுத்தாகணும் ஸோ அதான் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் அண்ட் பார்ட் டூ அதில் நம்ம டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கில் இஃப் த சொல்யூஷன் இஸ் கரெக்ட் தென் அவார்ட் ஃபுல் மார்க் The stage mark is essential only if the part of the solution is incorrect. So, stage mark is a very important point. Stage mark is a step mark. If you have made a mistake or a step mark, you can mark it. If you have made a mistake, you can get the answer. If you have made a mistake, you can get the answer. If you have made a step mark, you can get the answer. கொடுக்குது இப்போ ஏதோ ஒரு ஸ்டெப் இல்லை ஆனால் நீங்கள் ப்ரொசீஜராக செஞ்சு ஆன்சர் கொண்டு வந்துட்டீங்க கரெக்டாக செஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் மார்க் அந்த இடத்துல குறைக்க மாட்டாங்க அதே இது நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தான் அந்த இடத்துல ஸ்டெப் மார்க் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க ஃபுல் மார்க் கொடுக்க முடியாது அப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புக்காக மார்க் கொடுத்துட்டு வருவாங்க ஆனால் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஸ்டெப் மார்க் அந்த இடத்த பார்க்க மாட்டாங்க ஓகேவா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஆன்சர் வித் பிளாக் ஆர் ப்ளூ கலர் ஒன்லி எவால்வ் இது நம்மளுக்கே தெரியும் ஸோ வீடியோ லிட்டில் லென்த்தியாக இருந்தாலும் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் கோடி ஏ கோட் பீன் தான் நம்மளுக்கு ஒன் வேர்ட் இருக்கும் ஸோ ஆஸ் நான் கெமிஸ்ட்ரியில் சொன்ன மாதிரி கொஷின் நம்பர் ஆப்ஷன் ரெண்டு ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் ஸோ இதில் ஆப்ஷன் இல்லை ஆன்சர் ஏதா ஒன்று தப்பாதுனா கூட த ஹோல் மார்க் வில் பி ரெடியூஸ்ட் அண்ட் யூ வில் பி அவார்டட் ஒன்லி ஜீரோ மார்க் அதை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி டுவெண்ட்டியுமே மேக்ஸிமம் ஒன் பேஜில் முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற டவுட் தான் ஸோ பத்தில் அப்படின்னா நீங்கள் நெருக்கி நெருக்கி எழுதாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஸ்பேஸ் விட்டு கூட ஒரு ஃபிஃப்டின் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜில் ஒரு ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா நோ இஷ்யூஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ மார்க் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் மாதிரி கொடுத்துரு ப்ரூஃப் இல்லை சிம்பிளிஃபை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஐ பை ஒன் மைனஸ் ஐ இதோட காஞ்சிகேட் எடுத்து ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வரீங்க இதுக்கு ஆஃப் மார்க் அதுக்கப்புறம் ஒன் மைனஸ் ஐ பை ஒன் ப்ளஸ் ஐ இதோட காஞ்சிகேட் எடுத்து ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வரீங்க ஆஃப் மார்க் இதுக்கு சேர்த்து நம்மளுக்கு டோட்டலாக ஒன் மார்க் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து காஞ்சிகேட் எடுத்ததை காமிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது நான் அந்த ஸ்டார் வந்து நீங்கள் இதே மாதிரி தான் எழுதிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு வேறு மெத்தடில் செஞ்சிருந்தால் மார்க் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டார் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கிடச்ச ஆன்சர்ஸை நம்ம கொடுத்த கொஷினில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வரீங்க ஸோ அதுக்கு ஒன் மார்க் ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக டூ மார்க் நெக்ஸ்ட் செக் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் பார்த்திங்கனாக்கா இது வந்து மாடலஸ் எடுத்து நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுற சம் ஸோ டேக்கிங் மாடலஸ் அந்த மாடலஸ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு காமிச்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க் அடுத்த ஆன்சரை டேரெக்டாக இதில் இருந்து ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் இந்த மெத்தட்லேருந்து கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்
Next 26 question f of x is equal to x square plus 3x x dx or value could tell so d mother d of f can be you know so other couple on the value base of no but d of f can be you know or mark other couple of value substitution and you're a four class engineering answer as an hour to put on over mark up on the table formula answers okay next 27th question now what are the question of the conga so in a property is wondering at the formula on the property key or mark okay well so other couple on the proof money come to another go to mark okay well Next 20th question, we will get the equation and differentiate the answers to the answers. If you want to get the second equation or the first equation, you will get the proof of the answer. So, this is very important. If you want to get the answer to the proof, you will get the answer to the proof. If you want to get the answer to the proof, you will get the answer to the proof. So, this step carries half mark, this step carries half mark. So, totally one mark will get the answer. So next E1 E2 identity element So on the identity element on the identity order formula நமக்கு தெரியும் E1 E2 is equal to E2 E1 is equal to E1 So இது நீங்க E1 identity element ஆவு எடுத்து செய்யலாம் E2 identity element ஆவு எடுத்து செய்யலாம் So E1 equal to E2 அப்படிங்கரத நீங்க proof பண்டிருங்க So அது கொண்டு மார்க So totally 2 marks So next 30th question And the equation And the equation Point substitute பண்டிருங்கள் அதுக்கு ஒரு மார் Point substitutionக்கு ஒரு மார் So இப்படி point பட்டுக்காங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்துதான் நமலுக்கு ஒரு மார் Okay இந்த point substitutionக்கு மட்டு மார்க்கு இல்லா என்ன நமலுக்கு formula அருக்கு மார்க்கு இருக்கு So அது எந்த pointல பாசாவது அப்படின் போட்டு Final equationக்கு ஒரு மார்க்கு Okay வா இந்த A value சேர்த்துதான் இது A value காப் மார் Final equation காப் மார் So totally 1 குடுத்துக்காங்கள் நம்ம direct final answerக்கு போக்குடாது Sometimes அந்த உடால் இருக்கு அந்த A value So அந்த மரு values கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மார்க் தனியா இருக்கும் Okay வா அது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க Next part 3 it is 3 mark So 3 mark எப்படி இருக்கு So in an answer to a question between any two particular stages இதார் அண்டு step கடையில Greater than if a student start a stage with correct steps but reaches a next stage with wrong result அப்படினா Then suitable credits should be related given to the related step instead of denying the entire marks meant for the stage அதாது இப்பா ஒரு 4 stage 4 step இருக்கு ஒரு சம்முக்கு அல்ல வந்து 1st 2 step கரக்டாதான் பண்ணி 3 stepல நீங்கள் தப்புட்டிருக்கிறீர்கள் அப்படினா அடுத்து 4 step கரக்டாக கொண்டுவிட்டீர்கள் அப்பா நீங்கள் correct procedureாக செஞ்சிட்டு வாரீர்கள் அனா ஊடால் ஒரு mistake வந்திருச்சி அப்படிங்கருக்கிறீர்கள் இது வந்து proof sum நா, so a transpose, a transpose வடு inverse, 2 கு சேத்து 1 mark, a inverse, a inverse வடு transpose, அது 2 கு சேத்து 1 mark, so அந்த 2 stepல இருந்து 2 proof அப்படிங்கிரதை காமிக்கிறீர்கள் அதுக்கு ஒரு mark, okay வா, next step பத்திக்கு நாக்கு 32, so அதுக்கு வந்து d is equal to b square minus 4ac, அந்த equation கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு mark, அதுக்கு அப்பிறோம் less than 0 equal to 0 greater than 0, 3 case இருக்கா, அந்த So, அதுக்கப் பிறாது எந்த பாய்ண்டில் இருக்கு, அது வடு equation, next final equation, மூனுக்குமே, மூனு மார் குடுத்திருக்காங்க, next given, record vector வட formula, so formula கொண்டு மார் so நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இந்த 2 stepல் எது இருந்தால் உங்களுக்கு மார் குடுக்கிறேன் Actually, simplify பண்ணி கடைச்டு step வரைக்கு கொண்டு வரது நல்லது ஒரு வேல் நீங்கள் அதை போடர மரந்தட்டீங்கள் அப்படினா இப்பு for example 3x is square plus 3x நும் ஒரு answer வருது for example அப்படினா நீங்கள் இதோட நிப்பாட்டிட்டீங்கள் அனா answer இது எப்படி கொண்டு வரலாம் x square plus x 3 into x square plus x நும் கொண்டு வரலாம் so இந்த 3 நீங்கள் காமனா Okay, that's the Cartesian equation, equation is one mark. Next, that's the plane of the pass, this is half mark, z is equal to zero. That's the point of intersection, half mark is one mark. Okay, next, f dash of x, and f dash of x is equal to zero, that's the end of critical points. So, all of these are marks, okay, so f of x is not defined, that means x is equal to zero, and the step is half mark, okay, so step by step up, that's the end of the step. Next 36 question, do u by do x, do u by do y, do u by do z. So, இது எல்லா 3 step குக்கு சேத்து 2 மார்க் குடுத்திருக்காங்க. So, இது எல்லா add பண்ணி கொண்டு வருதுக்கு ஒரு மார்க்கு. Okay, வா. So, 37துக்கு பத்திங்க நாக்கா, அந்த probability வட கடையிசி answer, k valueக்கு மட்டும் direct 3 மார்க்கு. So, இப்பில்லாம் எந்த key answerல இருக்கும். So, இதுமா direct ஆது நீங்களானே மார்க்கு. அதுக்கட்த 
நீங்கள் ட்ரூத் டேபிள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா ரெண்டு மார்க் தான் அது கடைசி ப்ரூஃப்னு எடுத்து எழுதணும் இது நம்ம சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதான் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம்ல ட்ரூத் டேபிளே அவங்க எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்குவோம் பட் அந்த ப்ரூஃபுக்கு ஒரு மார்க் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது இது இதனால தான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடுறோம் ஏன்னா இந்த மாதிரினால சில பேர் இந்த ஒரு மார்க் லெஸ் குறைஞ்சி நைன்டி நைன் அப்படின்னு வாங்குவாங்க ஸோ அப்போ எந்த நம்ம எல்லாம் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருப்போம் பட் எதில் மார்க் போச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இதில் மார்க் போகும் ஸோ அப்போ கடைசி எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ்னு எழுதுறது கூட மார்க் வச்சுருக்காங்க ஸோ பி கேர்ஃபுல் அபவுட் திஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி எத் கொஷின் கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன் பை டூ வேஸ் ரெண்டு வேஸ்ன்னு எழுதுனா அது ஒரு மார்க் ஸோ இது வந்து போன வருஷம் இது கிரியேட்டிவ் கொஷினாக இருந்துச்சு ஸோ அது ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன பை டேக்கிங் டூ பேரல் வெக்டார்ஸ் ஃப்ரம் த கிவன் கிவன் நைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பை டேக்கிங் ஒன் பேரல் வெக்டார் அண்ட் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு வெக்டார் அடுத்து ஒரு வெக்டார் ரெண்டு பாயிண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஃபோர் இதே தான் ஸோ ஒரு ஸ்டெப்பு கரெக்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு மார்க் கொடுக்கணும் ஒரு ஸ்டெப்பு தப்புனால ஃபுல் ஃபுல் இதையும் அடிச்சிடக்கூடாது சம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் மார்க் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் காசின் அனிமேஷன் மெத்தட் ஏபி ஸோ அந்த ஏபியை எடுத்து எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க் அதுக்கப்புறம் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான மெத்தட் அதாவது ஒன் ஜீரோ ஸோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இங்கே மூணு ஜீரோன்னு கொண்டு வரோமா ஸோ இது இப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ இது மாதிரி கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு மார்க் ஏன்னா இதுக்கு இடையில் சம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஈக்குவல் டு நம்ம ரோ எக்லன் ஃபார்ம்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ அது மாதிரி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ரோ ஆஃப் இது வந்து நம்மளுக்கு டெலிட்டட் போர்ஷன் ஸோ அதனால் இது நம்ம பார்த்துக்க வேண்டாம் ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பேர்லாம் ஒய் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா ஸோ இதை நம்ம ரெண்டு இந்த ப்ரூஃப் இருக்கும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்போர் எம் பை ஒய் போர் என் ஒய் போர் என் பை எக்ஸ்போர் எம் ஸோ அதை டேரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஒரு மார்க் நெக்ஸ்ட் அதை சப்ஸ்டியூஷன் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி நமக்கு தேவையான ப்ரூஃப் ஸோ எல்லா ஸ்டெப்புக்கும் ஒரு ஒரு மார்க் டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இது கிராஃப் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ காஸ் எக்ஸோட கிராஃபுக்கு டூ த்ரீ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதோட கிராஃபுக்கு டூ மார்க் ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க இது ஆக்சுவலாக நமக்கு டெலிட்டட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் எழுதினீங்கன்னா ஒரு மார்க் ஸோ அதுலேருந்து மூணு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரணுமா அந்த மூணு ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு மார்க் அடுத்து அதுலேருந்து எஃப் ஜி சி மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுக்கு ரெண்டு மார்க் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் வேல்யூ கரெக்டாக செஞ்சுட்டீங்க ஜி வேல்யூ கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க ஆனால் சி வேல்யூ தப்பு அப்படின்னா ஆஃப் மார்க் குறைப்பாங்க ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் இது கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீல ஏ டயக்ராமுக்கு ஒரு மார்க் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ அது எந்த பாயிண்ட்டில் லைஸ் ஆகுது அதுலேருந்து நம்ம ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரோம் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் மார்க் ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபார்ட்டி த்ரீ அதே தான் டயக்ராமுக்கு ஒன் மார்க் ஸோ அதுலேருந்து ஆல் ஏபி ரெண்டு வெக்டாரோட வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதுகிறோம் அதுக்கு ஒன் மார்க் அதுக்கப்புறம் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அந்த ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக கீ ஆன்சர் ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க பட் நம்ம நிறையா எழுதுவோம் எழுதுனா தான் நம்மளுக்கு புரியும் ஸோ கரெக்டாக ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிவ்வன் ஸோ கிவ்வனுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ரெக்கார்ட் வெக்டார் ஃபார்ம் அந்த ரெண்டு வெக் நம்ம வெக் அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ரெண்டு மார்க் ஈக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு மார்க் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிவன் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷனு ஆட் பண்ணி மூணு ஸ்டெப்புக்கும் மூணு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஏ நம்ம சிம்பிளாக ஒரு டயக்ராம் கிவன் ஸோ இதுக்கு நம்ம சிம்பிள் டயக்ராம் போட்டு ரஃப் ஒர்க்கில் போட சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரஃப் ஒர்க்கில் போட்ட டயக்ராமுக்கும் ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பித்தாகர சீரம்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் ஒரு மார்க் அடுத்து ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க் ஃபைனல் ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க் ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து இது வந்து ஏரியா ஆஃப் சம் ஸோ இது ஏரியா அந்த சம்க்குலாம் டயக்ராம் கண்டிப்பாக போட்டுருங்க எதுக்குலாம் டயக்ராம் இருக்கோ டயக்ராம் கண்டிப்பாக போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எழுதுகிறோம் அதுக்கு ஒரு மார்க் அதுக்கப்புறம் ஏரியா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மார்க் யூ இதுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ்க்கு ஒரு மார்க் ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் யூனிட் மென்ஷன் பண்ணணும்
ஒரு ரெண்டு காயின்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு மார்க் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஃபுல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் மேக்ஸ்கி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸோட மீட